Pelatih baru Persi Bandung, Boyan Hoda, kepincut dengan salah satu pemain maung Bandung, Fitrul Dwi Rustapa, usai berhasil mencatatkan clean sheet pertamanya. Boyan Hodak mengakui kalau pemain muda Persi Bandung ini memiliki kualitas yang cukup membanggakan usai berhasil menahan gempuran Bali United. Fitrul Dwi Rustapa berhasil menjaga gawang Persi Bandung dalam laga pekan ke-6 Liga 1. Meskipun berakhir dengan skor imbang 0-0, Boyan Hodak tetap bersyukur bisa mencatatkan clean sheet usai dalam 6 pekan Liga 1 musim ini. Boyan sendiri menilai kalau Bali United adalah lawan yang cukup berat sehingga bermain dengan hati-hati jadi kunci pertandingan pekan ke-6 tersebut. Kami sudah kompak, kecuali satu atau dua situasi bola mati, saya rasa Bali tidak memiliki peluang yang jelas, hanya satu yang back pass. Jadi saya pikir ini adalah pertandingan pertama yang bagus. Soal Fitro di Rustapa, Boyan Hodak mengakui kalau pemain tersebut bisa menjadi MVP dalam laga kali ini karena mampu menjaga gawang dengan baik walau banyak serangan yang mengancam. Saya pikir pemain terbaik dalam pertandingan kali ini bagi tim kita adalah penjaga gawang yang bisa mencatatkan clean sheet. Kedua pemain Bali United, mereka kualitas umpan silang dan umpan terobosan yang berbahaya. Namun mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Artinya pertahanan kita juga baik tuntasnya. Pemain Persi Bandung, Beckham Putra, mengakui hadirnya Bojan Hodak di kursi pelatih kepala Persi Bandung memberikan dampak besar terhadap timnya. Di laga kontra Bali United, Beckham menerangkan permainan tim Persi Bandung mengalami progres yang pesat setelah ditangani langsung oleh Bojan Hodak. Beckham menerangkan kehadiran Bojan Hodak membuatnya lebih nyaman dalam melakukan serangan. Pasalnya skema permainan Persib saat ini jauh lebih kokoh dalam melakukan pertahanan. Di pertandingan sebelumnya, kita banyak kemasukan gol, dan di pertandingan hari ini, di kandang kita sendiri tidak kemasukan gol. Ditambah lagi, kedisiplinan jajaran pemain bertahan juga mampu mengunci laju serangan dari Bali United. Hanya saja, ia menyayangkan di laga ini, Dewi Fortuna tidak berada di pihak Persib sehingga tidak mampu mengubah peluang menjadi gol. Kita bermain dengan kompak, bagus, tetapi kita belum bisa cetak gol. Kita belum beruntung. Ia yakin progres pesat timnya dapat menjadi modal dalam bertandang ke markas Persi Solo pada pekan depan. Eta berharap modal tersebut dapat mengantarkan Persi Bandung untuk meraih poin sempurna. Mungkin di pertandingan selanjutnya, kita bisa meraih hasil maksimal dan memenangkan pertandingan. Di pertandingan selanjutnya, Persib akan menghadapi tuan rumah Persi Solo pada selasa 8 Agustus mendatang. Tuntasnya. Skuad Persi Bandung kali ini tidak mendapatkan jatah libur. Usai bermain imbang menghadapi Bali United pada Kamis 3 Agustus, Persi tetap berlatih pada Jumat 4 Agustus. Skuad Persi Bandung menjajal lapangan Sidolik dengan dikomandoi langsung oleh pelatih barunya Boyan Hoda. Pada sesi latihan kali ini, Levi Madinda dan kawan-kawan menjalani sesi pemulihan setelah pertandingan. Di sesi latihan, Boyan Hodak membagi para pemainnya menjadi dua kelompok. Para pemain yang tampil sejak menit awal dan pemain pengganti mendapat program latihan yang berbeda. Pemain yang tampil di bawah 60 menit dan tidak tampil saat menghadapi Bali United diberikan program latihan seperti biasa, yaitu pemanasan, gym, hingga penyelesaian akhir. Sedangkan yang tampil lebih dari 60 menit berendam di dalam es. Latihan yang dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat ini berlangsung selama 1 jam 30 menit tuntasnya. <SILENCIO> 